传说，远古时期，长白山实乃一座活火,火山，每次喷发都会生灵涂炭。天神不忍此景，流下了一滴眼泪，化作水灵珠落在山顶，形成一池春水，压住了火山熔岩。从此，火山不再喷发，而长白山也变得生机勃勃，花草遍布。不知何时，山中诞生一灵狐，即将借水灵珠之力化为人形，而这只小狐狸就是你呀、啊。你想赢为师我，你还差些火候啊！<笑>真的吗？嗯。哈哈哈哈哈！啊！师傅，我赢了！师傅，我赢了！哎呀，你别闹了！没看为师心里正发愁呢吗？师傅，你都在愁些什么呀？为师，我身为水灵珠的守护神兽，当年为了提前让你化形，擅自动用了水灵珠，导致封印破裂，这火灵就趁机逃出。哎，师傅，要不我下山去帮你找火灵线索呗？正好我还没有去过人间呢。不行，你灵智初开。不懂得人间险恶，这人间有一种人叫做捉妖人，见妖就杀。我又没有做错事，他们为什么要来杀我？世人只分人与妖，不分善与恶。这人间不是也有真爱的吗？哎呀，那也是少数人才有的。莲儿，汝乃仙狐之体。天生就具魅惑之术，喜欢你的人都是虚情假意，真情那也是万中无一的。说不定我就能够找到那个万中无一、愿意用生命来保护我的人了。
不能进来啊！快走吧，快走吧，走吧，走吧，走吧！大爷，快来玩啊！我这岁数轻了，我在大梁，好厉害！好。来，来看一下，喜欢就买一个吧。哎，姑娘，看一下，这是什么？尼姑姑。那这个不浪鼓。这给你，我们换一下。哎，姑娘，姑娘，姑娘，你还没给钱呢。给什么钱啊？没什么钱，你走不了。这不是一文钱吗？涨价了，这波浪鼓是我拿尼姑姑换的，凭什么给你钱啊？那尼姑姑你也没给钱呢？尼姑姑我又没拿，给你什么钱啊？哎哎哎哎哎，老板，哎。我说你不是看上这姑娘了吧，福贵别乱说，我只是觉得她很特别。哟，还特别？咱俩从小一起长到大的，你说你一撅屁股，我还不知道你想干什么吗？这四五六是大还是小啊？当然是大了。嗯，开了。行了。买定林少。这多少？二三一。小。果真是三五六，庄家出老千，赔钱，赔钱，快赔钱，赔钱！你凭什么说我抽老千、啊？我能看见啊！你能看见？原来你在抽老千！来人呐，给我打！不是你庄家出钱。富贵啊，时间也不早了，我们差不多该回去了。好啊。别别别别别别别别别爱情的萌芽呀，萌大发
二大发的。嗯，令人沉醉的幽香。你是谁啊？你可以叫我汪长老。嗯。哟，姑娘，醒了？来，喝碗水，擦把脸。我这是怎么了？姑娘，其实我是想救你的，但是不小心误伤了你，抱歉。这些捉妖人的特征啊，你一定要记住啊。好。手上纹的是捉妖符文，身上挂的是乾坤带，其中啊最为厉害的，就是僵尸捉妖堂。哎，姑娘！哎，哎呀，哎呀，哎呀！哎姑娘，这事儿呢是昊天的责任，也就是我们捉妖堂的责任了。你有什么补偿的要求，你就提嘛。比如说住个十天半个月什么的，你别不好意思。啊。要不这样，你留下当女弟子。嗯，我就喜欢你这种长得又漂亮、身上又好闻的女弟子。不行，我们捉妖堂有捉妖堂的规矩，岂能随便收人？哼，少公主。苗长，苗长老，昊天，既然这位姑娘已经醒了，你就送她离开吧。不能放她走，留着成亲呢。啊，啊，不是，你又不是堂主，我还是传供长老呢。那少堂主就不算数了。老苗，你啥意思？好了，王叔，苗姐，听听王叔的理由吧。哎，你俩也不看看啊？这捉妖堂里头，除了你俩，还有谁是女的？你俩，一个执法长老，一个堂主女儿，谁敢多看两眼？可怜我们这帮老少爷们，每天连个女人都见不着。切，哼，单身狗，你，我们捉妖堂啊，自从堂主闭关以后，日渐式微呀。如果再没有一点替士气的事儿，恐心难安呢、啊。王叔，你放心，我有感觉，父亲他很快就会出关了，到时候一定会恢复我僵尸捉妖堂往日的辉煌。苗姐，要不就依王叔的吧。哎呀，行了行了，我不管了。<笑>哦。不是，你们有没有问过我的意见啊？哎呀，你还犹豫什么？来，你俩带小师妹去安顿一下。恭喜你啊，小师妹。看来只能晚上偷偷逃跑了。晚上后院大战会开哦，不要乱跑。嗯。本宫执法，二位长老速来见我。不，嗯，你可真够幸运的。昨夜堂主传来消息，过几天他就会出关了，到时候说不定收你为亲传弟子哟。糟了。堂主法力高强，是灵虫掩盖的妖气，肯定会被他发现的。我
必须要找机会逃走啊！来，我带你见识一下我们捉妖堂弟子的。这个肌肉很不错啊。来展示一下你的技术，呃、嗯，我们再去前面看一下。<笑>哎、我来示范一下。这个后院啊，就是这些亲传弟子练功和传道的地方。现在呢，堂主闭关，就由少堂主江小元负责来管理，我来负责传功。哈天。哎这不就是后院藏汉呐？我怎么了？啊，呃，少堂主，我们仨呀，从小是一块长大的，跟亲兄妹一样，很正常，很正常。<笑>那个，我们江氏捉妖堂和别的只会理论教育的垃圾捉妖堂可不一样。技术哪家强？中原江氏捉妖堂。嗯小师妹，尝尝新鲜的包子，了解一下啊！小师妹，鸡蛋滚冰来一个！小师妹，来点羊肉串吧，来点羊肉串，来根油条吧！小师油条吧，油条，吃吧，吃吧！小师妹，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的，吃我的。天、啊！我吃不了那么多。那咸鱼，咸鱼吧，那就吃我的吧。行了，包子。哎哎哎，行我包子，行我包子。哎，来吃我的鸡蛋糕，行吗，小师妹？啊，包子。就，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这帮老爷们儿争风吃醋呗，跟没见过女人一样。就是一帮臭男人，真讨厌，看见女人就走不动道。我说你这么个大男人，能不能正常点
，从小到大就没见你爷们儿过。你骂谁呢？人家这么可爱，当然是纯爷们儿了。这帮才。哎哎，都给我起来！我东西放那儿，走吧。嗯，我没拿东西。是你啊，坐吧。嗯，没事，我就过来看看你。师兄们，今天吓坏你了吧？师兄们对我好，我能够理解，可是不行。我必须要离开这里。啊！你要离开吗？对，我一刻也不想在这里待了。啊，是不是因为我？嗯、啊，不不不不不，不是因为你，只是我，因为有其他的原因，必须要离开这里而已。其实，你还不知道我们捉妖堂的规矩吧？什么规矩啊？想要离开捉妖堂，除了毕业，一定要闯过通天阵，那可是非常难的。通天阵，再难，那也是人过的。我就不信我过不去。其他别的办法，除非，除非是什么？除非是逐出师门。我是捉妖堂小霸王，从此以后这里我做主。<笑>你们就不怕我吗？不怕不怕不怕不怕不怕！大弟子在天有灵啊，<笑>我们捉妖堂的希望后继有人了。小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹。哎，小师妹，你，叔、啊，白莲太过分了。必须逐出师门！哎，老苗，哎，老苗，白莲何错之有啊？啊，他凝聚力多强啊，远胜大弟子啊
，你是执法蟑螂还是我是执法蟑螂？你闭嘴！哼，就按苗长老说的办吧。啊，通告全堂，即刻执行，省得把昊天也带坏。好了，天色也不早了，我该去休息了。哎，小袁，你的嗜睡症又严重了吗？嗯。现在天还没黑，就开始困倦了。找了这么多大夫都没有用，看来只能等堂主出关了。嗯。白莲不能走。可是白莲严重扰乱秩序。我已经当众将他赶走了呀！怎么，我的话你都敢不听了？属下不敢。本尊要收白莲为关门弟子，未经允许不得离开。嗯，你俩退下吧，我要继续闭关了。走了，堂主已经下令收你为关门弟子了，未经允许不能离开哟、哦。哇哈哈！可是我犯了很严重的错误啊！哎，你是关门弟子，随便闹。好，那我就每天打到他们赶我走为止。我们绝不还手。都喜欢被虐是吧？行，从明天起，谁要打赢我，我就跟谁在一起。<笑>小师妹，你说过打赢你就可以跟你交往。为了小师妹，我们死都不怕。不怕，冲啊！不怕。师兄们，有点过分了
，谁说不是呢？这种追女孩的方式，要是换成我，我也扛不住。<笑>对吧，旺财？你们烦不烦啊？你们都别烦我了，我喜欢的是昊天。啊？不可能！我不信！你你说什么？你别骗我！不可能！小师妹，你骗我吧！我操！天快亮了，你怎么还没睡？你不也还没睡吗？我不用睡觉啊。<笑>你以为你是妖啊？万一我是呢？那我就把你收了，然后保护你一辈子。仙狐之体，天生就具魅惑之术。那些喜欢你的人，都是虚情假意。昊天。如果我是狐妖，你怕吗？不怕，就算你是狐妖，也一定是个好妖。那如果有人要杀我，你会用生命保护我吗？我会。白天，那个什么，我是第一次。我，我，我也是。不过感觉还蛮特别的。要不要再试一次啊？刘大师，快走！抱歉了，这么一大早就来打扰贵堂。这已经是这个月第九起失踪案了，前面六个尸首还没找到，也不知是何妖怪在作祟，弄得人心惶惶啊！江飞与堂主再不出关，这可如何是好啊？大人。我父亲正值闭关的紧要关头，此事我定会帮大人查清。那就麻烦少堂主了。嗯。哎呀妈呀！是啊，对，他们两个。是。汪长老。可查出是何妖无所谓。根据死者身上残留的妖气，可断定为属妖为祸
。不过这事儿简单，我带几个人去。不，啊，几个小鼠妖，没必要麻烦你出手。白莲何在？啊？你来我捉妖堂，时日也不短了。此次鼠妖为祸，就由你前去历练吧。大师姐，白莲入门时日尚短。让他前去捉妖，太危险了。我说让谁去就让谁去，在捉妖堂降妖除魔，本就是我等的职责。你觉得白莲是贪生怕死之人吗？另外，请叫我少堂主。这是要整我吗？正好趁机溜走。白莲愿领命前去除妖。白莲，你没事。沙堂主，昊天愿随白莲前去共同除妖。你不许去！呃，哎，要不这样，让白莲带几个弟子一起去，以防万一嘛。我有点不放心你，所以我就跟过来了。你不放心我啊？哦，你私自逃出来，不怕少堂主怪罪啊？小云她有嗜睡症，每逢日落她就会困倦，不妨是她。捉妖人，见妖就杀，只分人与妖，不分善与恶。喜欢你的人都是虚情假意。昊天，你怎么样？我没事，快走！啊生命保护你的，你会用生命保护我吗？我会。快走！呀
老天，你怎么样？白白莲，你……没错，我是狐妖，你能帮我保守这个秘密吗？昊天，谢谢你。我什么都别说。我动用了水灵力，师傅肯定已经发现我。人要殊途，我要走。不，灵儿，灵儿，不要走。饶命啊！大人饶命啊！让你们抓几个少女，居然给我搞砸了！现在大黑都死了，我要你何用？水灵珠，我一定要拿到！来，昊天，把药喝了啊！你看看你，我不让你去，你非得去，伤成这样，我多心疼啊！你以后……昊天，你私自行动，你知不知道这有多危险？哎，别动！大师姐，昊天无能，未能救回师兄弟，就连白莲，她也……下落不明，下落不明，什么下落不明？我看他就是看到有危险就自己先跑了。若不是他，师兄弟们也不会死。白莲，他不是这样的人。怎么，都到现在了，你还替他说话？我看你就是活该。小云，算了，昊天都这样了，你就别再说他了，先让他把药喝了啊！来，昊天，把药喝了啊！算了，不说了。富贵，你去吧，我来照顾他。哎，这，哎，小心烫啊！有什么话要跟为师说吗？师傅，对不起，我不该私自下山的。哎，可为师也没有怪你啊。我说的是别的，比如说这儿。喜欢上了一个凡人，可是人要殊途。哎，傻孩子，既然你也知道人妖殊途，那何必去勉强呢？可是我……不要说了，你们不会有结果的，忘了他吧。
好听，好听，好听。我们从小一起长大，你无时无刻都在照顾我，保护我，在我心里，早就把你当做了我的夫君。看着你每天这样。我的心真的很痛，不管你将来娶不娶我，我江小媛都是你的妻子你说说这昊天啊，自从这白莲走了以后啊，他每天不是发呆就是喝酒。要我说呀，还是不够爷们儿。要是换成我，遇到了自己喜欢的人，我就直接把他给强推了，看他还怎么离开我，是不是啊，旺财？<笑>哎呀，旺财呀，你要是遇见自己喜欢的人呐、啊，你就直接把他推倒，看他怎么离开你，明白不？<笑>哎呦！啊！你你你你你你你你你你你你是要叫谁旺财呢？难听死了！谁取的名字？我草率了。切！把老娘当流浪猫摸了这么多年，很爽吧？挺爽的，那今天也让老娘摸个够吧。别了吧，别废话。哎呦，你你轻点儿，人妖殊途，你不再考虑一下。拜见师尊。我知道白莲的身份，穿上它，我不追究。都过去这么久了，忘了吧？人妖殊途，更何况你又是捉妖人，远离他。就是最好的保护。保护。
到席到席啊！师傅，你就放我去吧。上次为师已经对你网开一面，你竟然还想去捉妖堂见他。师傅，今日他大婚，我只想再见他一眼。我再也不会让你去了，师傅。今天你哪儿也别想去！哎，快请！来，坐里边请。来来来，请里边请。你别紧啊，你别紧，来来来来来来，请坐，请坐。这边啊，这是热闹，请坐。哎，来来来来，这边请，来这儿，哎，我们比什么都有啊，刚才，刚才，还不赶紧把新人请上来。怎么回事啊？你说这是怎么回事？来来来来，这少堂主成亲，不就是天命所归吗？哦，这轮盘自古以来只逆转过两次，每一次逆转都是天命。好天，你和小袁的婚事。乃天之寿命无比荣上赶紧拜堂成亲真的是天命所归吗哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦
来，现在我们就有请新人拜堂。啊啊一拜天地。二拜高堂。啊！夫妻对拜。这对呀、啊，这耳朵怎么？这是白莲。这猴子长得像而已。这啊，他们我怎么觉得就是小猪？哎呦，我尾巴，尾巴，尾巴！他怎么变成这样了？狐妖竟敢擅闯我捉妖堂！来人，给我拿下！少堂主，这是小师妹啊！等会你这干嘛？他是狐妖，给我上！你，住手！昊天，你想干嘛？让开！我不能看着你们伤害他。你说这是怎么回事？别乱想，别乱想！今天我两个人就大笑。你说他怎么想的？早忘了。当然可多人。昊天，别说话，我带你走。今天，谁也不许走！师尊，哼哼，想抓我徒弟，先过老夫这关。快点！灵儿，莲儿他强行破了我的禁锢，中了蛇毒，你来替我护法，我为他解毒。好。中计了！啊，快去天池
自己的亲生女儿呢？二十年前，我借火灵面目，不慎走火入魔，毁了肉身，将魂魄寄于女儿的身体之中，苟延残喘至今。每当夜晚，才得以现身，而现在。我只要吸食了这水灵珠，我就能稳固我的火灵之力，神功大成，重塑身体。昊天，我告诉你，看在小元这么爱你的份上，我饶你很多次了，你还要继续执迷不悟吗？原来这一切都是你的阴谋。<笑>你知道的太晚了。现在，我吸食了这水灵珠，就可以放开的吸收阳气了。哈哈哈哈我看今天还有谁能挡我？啊！那，老天！是人命啊！迂腐，这本来就是弱肉强食的世道。那些蝼蚁，只配做强者的垫脚石。你身为捉妖堂堂主，所作所为连妖都不如，那又如何？啊啊啊啊啊啊啊啊
，你们快走！天降之灾，发于众生。我白山所属，百里之地而不得语，则民成灾者数以千家。恳请红莲菩萨降下甘露，福泽我长白子民。降下甘露，福泽我长白子民。恳请诸佛莲人菩萨降下甘露，保佑我长白子民。你们为何如此迂腐，跪拜一个妖怪？只要与人为善，管他是人是妖，又何妨？
。小青、小白，你俩看守，我去去就来。是。